আজকের ক্লাস হচ্ছে আমরা মকাপে দেখব তবে এটা ডিফারেন্ট জিনিস ঠিক আছে ধরেন আমরা সার্চ করি ক্যান পি এন জি লিখে ঠিক আছে এই যে ক্যানের যে পি এন জি বোতলগুলো আছে এই বোতলগুলোতে আমরা মকআপ করব এখন যদি সিলেক্ট করতে হবে সিলেক্ট করে মাস্কিং করে নিতে হবে ঠিক আছে ধরেন এই যে ক্যানটা আছে এই ক্যানটা আমি সিলেক্ট করলাম এটা পি এন জি কিন্তু এই মুহূর্তে এটা পি এন জি না এই মুহূর্তে এটা একটা জেপি জি কেমনে বুঝলাম পিছন থেকে ঘর ঘর দেখতে পাচ্ছি আমি আগে আর ক্লিক করার পরে ঘর ঘর আছে যেমন এটা পিএনজি হইতে পারে তবে এটা ব্যাকগ্রাউন্ড আছে এখন ব্যাকগ্রাউন্ড আছে এমন দিব না আমি যদি আপনি নেন ব্যাকগ্রাউন্ড আছে এমন যেমন হচ্ছে পাশের একটা ব্যাকগ্রাউন্ড আছে যদি নেন সেক্ষেত্রে কি এগুলোকে আপনার আবার সিলেক্ট করতে হবে সিলেক্ট করে মাস্কিং করতে হবে আমি দুটাই নিচ্ছি আচ্ছা যেমন এটা হচ্ছে আপনার এই যে পিএনজি ট্রি ডট কম এর তো এটা কি এটা হচ্ছে আপনার এখানে যদিও এটা ব্যাকগ্রাউন্ড লেস না আমি ওই ওয়েবসাইটে গেলে এখানে ক্লিক করলে এটা ব্যাকগ্রাউন্ড লেস পেয়ে যাবো আমি ঠিক আছে তো ধরেন আমরা যে কোনো একটা করি এটা তো ক্লিক করলে ব্যাকগ্রাউন্ড লেস পেয়ে যাবো দেন ব্যাকগ্রাউন্ড আর এটাকে ডাউনলোড করলাম ইউজ করলাম সমস্যা নাই তো আমরা একটু জটিলটা নেই যেটাতে আমাদের ব্যাকগ্রাউন্ড আছে এমন একটা নেই আমরা তো ধরেন আমরা নিলাম এটা এটার মধ্যে প্রথমত ব্যাকগ্রাউন্ড আছে দ্বিতীয়ত যে এখানে পানির বুদ বুদ আছে এই জন্য নেওয়া আসলে এটা এবার আপনি এটাকে এখানে ক্লিক করেন নামে ক্লিক করার পর দেখবো যে এটা কোনো ওয়েবসাইটে যাওয়ার পর সেখানে আমরা ব্যাকগ্রাউন্ড লেস পাই কি না এখানে আসলো এখানে আসার পর বললো যে ডাউনলোড এস পিএনজি তার মানে কি ব্যাকগ্রাউন্ড লেস পাওয়া যাবে আবার বলেছে শ্যাডো অন থাকতে পারে অফ থাকবে শ্যাডো সহ নিতে পারি ছাড়াও নিতে পারি আমার শ্যাডোটা লাগবে না শ্যাডো আমি দিয়ে নিব তো আমি বললাম যে শ্যাডো অফ ক্লিক করলাম ক্লিক করার পরে এখন আমার কাছে টাকা চাইতেও পারে নাও চাইতে পারে আমি শিওর না দেখবো যে চাই কিনা বললো যে টাকা পয়সা তো কিছু বলে নাই তবে বলে এখানে আমাকে অ্যাকাউন্ট খুলতে হবে এখন আপনি চাইলে অ্যাকাউন্ট খুলতে পারেন অ্যাকাউন্ট খুলে নিতে পারেন তো আমি আপাতত লগ ইন দেই আমি ফেসবুক দিয়ে লগ ইন দিলাম এখন বলছি যে আমাদের মেলটাই কি এটাকে একটু ইয়া করে নিতে ভেরিফাই করে নিতে ভেরিফিকেশন করে দিচ্ছি তো আপনি চাইলে পেন যদি চান তাহলে করতে হচ্ছে যদি আমি বলি পেন যে লাগবে না চেপি যে লাগবে তাহলে নর্মালি সেভ করতে পারতেছি পিএনজির জন্য আমি একটু ইয়া করে নিচ্ছি ভেরিফিকেশন করে নিচ্ছি এখন যদি সব সব ওয়েবসাইটে এমন এমনও না কিছু কিছু ওয়েবসাইটে এমন থাকবে আর ম্যাক্সিমাম ওয়েবসাইট এগুলো কিছু করা লাগে এবার এখানে চেঞ্জ আসছে বলতেছে ফ্রি ওয়াটারমার্ক পেন্টি এটাতে ওয়াটারমার্ক দেওয়া থাকবে ধরুন এখানে একটু লিখা থাকবে অল অবজেক্ট অ্যাঙ্গেল আন ওয়াটার মার্ক আচ্ছা আন ওয়াটার মার্ক যদি চাই ওয়াটার মার্ক ছাড়া সেক্ষেত্রে বলছে টাকা দিয়ে কিনতে হবে আমাদের ফ্রি নিলাম আর অত ওয়াটার মার্ক সহ নিলাম আমি এটা নিচ্ছি রিজন হচ্ছে আমি এমন করতে চাচ্ছি না সময় নষ্ট করে ইয়া করতে ব্যাকগ্রাউন্ড রিমুভ করতে ঠিক আছে এটা নিলাম এটার মধ্যে এখন পানির বুদ বুদ আছে নিলাম এটা ডাউনলোড হওয়ার শেষ মোটামুটি বড় একটা ইমেজ আপনি চাইলে এখান থেকে অন্য কোনো নিতে পারেন এটা ইউজ করতে পারেন এটাতে এখানে ক্লিক করলে এটা আবার ফ্রি ডাউনলোড করতে পারবেন আরো ইজিলি করতে পারবেন এটা আছে ক্লিক করলাম এটা ব্যাকগ্রাউন্ড লেস না এগুলো একটা ব্যাকগ্রাউন্ড লেস না এগুলো লেস করে নিতে হবে তোমার এটা ব্যাকগ্রাউন্ড লেস কিন্তু আমাদের এই ক্যানটা লাগবে না আমাদের লাগবে এরকম ক্যান ফাঁকা ক্যান যেহেতু আমরা নতুন একটা ডিজাইন বসাবো আচ্ছা এবার আমি এখানে বসাই কোকা কোলা লেবেল ডিজাইন এই যে কোকা কোলা যে লেভেলটা আছে এ বোতলের লেভেলটা আমাদের লাগবে আসছে লেভেলটা এখান থেকে আপনি কোকা কোলার যে কোনো একটা লেভেল চুজ করেন তো আমি চুজ করলাম কোকা কোলার এই লেভেলটা এটাকে রাইট ক্লিক করে আমরা সেভ করি ওকে বা অন্য কোনো লেভেল যদি পছন্দ হয় আপনি সেটা ইউজ করতে পারেন তারপর তোমরা কোকা কোলার একটা লেভেল নিছি ওকে 
তারপরে হচ্ছে বা আপনি কোকোলা বাদ দিয়ে অন্য কোনো কিছু নিতে পারি আমরা চাইলে কিছু নিবো বলেন দেখি পাই কি না কারণ হচ্ছে কোকা কলার লেভেলটা আমার কাছে ভালো লাগে না এই জন্য আমি অন্যটা নিচ্ছি ছোট এটা এই যে এরকম বড় হইতে হবে ঠিক আছে যেমন ধরো আমরা এটা দেখি এরকম বড় লাগবে আমাদের এটা যদি নেই এটা নিলে কি হবে পেপসি বিল একা পুরোটা দেখা যাবে না ঠিক আছে এটা নিলে পেপসি লেখা দেখা যাবে না পুরোটা ছোট হয়ে যাবে একটু এটা নেওয়া যেতে পারে আই গেস এটা নিতে পারি আমরা ওকে আমি দু তিনটা ডাউনলোড করলাম যেটা আমাদের বেটার ফিট করবো এটা আমরা নিয়ে নেব এবার আসেন আমরা ফার্স্টে যাব এখানে ফাইল নিউ নিউতে আসার পরে একটা ডকুমেন্ট তৈরি করেন আর নর্মালি আমরা যে কাজগুলো করব পরবর্তীতে কিন্তু ওগুলো রিসার্চ করে ফাইবারের জন্য সাইজ করতে হবে আমি আগে থেকে সাইজ করে নিচ্ছি ফাইবারের সাইজ হচ্ছে উইথ বারোশো আশি হাইট হচ্ছে সেভেন সিক্স নাইন বাকি সব ঠিকঠাক থাকবে এখানে আপনি ফার্স্টে আপনার ক্যানটা কেনেন এই ক্যানটাকে নিয়ে এখানে প্লেস করেন ক্যানের মধ্যে একটা ওয়াটারমার্ক দেওয়া আছে থাক সমস্যা নেই ফার্স্টে আমরা ক্যানটাকে এখানে প্লেস করলাম ওকে এটা শ্যাডো সহ আসছে আপনি চাইলে শ্যাডোটাকে ডিলিট করে দিতে পারেন ঠিক আছে আবার এই যে ওয়াটারমার্ক আসছে আমি শ্যাডো ডিলিট করে দিচ্ছি পেন্টুল ইউজ করব পেন্টুল ইউজ করে সমস্যা নাই এবার ফার্স্ট আপনি কাজ হবে এই ক্যানটাকে সিলেক্ট করা তার আগে আমি কন্ট্রোল ধরে ক্লিক করেন সিলেক্ট হলেও কন্ট্রোল দিয়ে একটা কপি করেন বা সিলেক্ট লাগবে না কন্ট্রোল দিয়ে একটা কপি করব ঠিক আছে তো এটার কাছে একটা কপি করলাম তো আমি বোঝার সুবিধাতে নাম দিই বললাম এটা হচ্ছে আমাদের বটম নিচের আর এটা হচ্ছে আমাদের টপ মানে হচ্ছে উপরে থাকবে এই মুহূর্তে আমি জাস্ট টপটাকে অফ করে দিব ঠিক আছে টপটা আমার লাগবে না এই মুহূর্তে 
বটমে যাব এখানে আমরা আমাদের যে কোনো একটা ক্যানের ডিজাইন নিব ধরেন আমি আমার এই ডিজাইনটা নিলাম নাও অপর ডিজাইনটাকে এখানে এনে রাখেন ছোট বড় যতটুকু কি করা লাগে করেন चले जाए এখন এটাকে আপনার একটু বাঁকা তারা করতে হবে যেমন হচ্ছে যখন এদিক দিয়ে এদিকে কিন্তু একটু বাঁকা ঘুরানো কিন্তু এটা এমন ঘুরানো নাই ঘুরাইতে হবে সেক্ষেত্রে আমরা কাজ করি এটা আমি একটু পরে ইয়া করি ক্লিপিং মাস্ক করি ফার্স্টে আমরা এভাবে রাখলাম এটাকে কন্ট্রোল টি প্রেস করব বা আমি কাজ করি আমরা ক্লিপিং মাস্ক করেই কাজটা করি তাহলে বুঝতে সুবিধা হবে এটাকে রাইট ক্লিক করে ক্লিপিং মাস্ক করেন ইমেজটা নিচের আপনার ইমেজের কি আমাদের ডিজাইনটা छोटे लिखा <laughs> এরপরে এখন যেটা মেনলি সমস্যা উপরে দাগ গুলা ঠিক আছে এটা আমাদের কেন আসে এই জন্য আসছে কেন না থাকলে আসতো না নিচেরটাতে যান এটাকে আপনি নর্মালের জায়গায় চেঞ্জ করে দেখেন কোনটাতে ভালো লাগে যেমন আমি যদি স্ক্রিন বা কালার ডোজ দেই তাহলে মোটামুটি দেখা যাচ্ছে আবার যদি আমি এখান থেকে অন্য কোনো একটা ব্লেন্ডিং এ দেই তো আমরা আবার তো নর্মালে রাখি উপরের যে ইয়াটা আছে লিনিয়ার পয়েন্ট এটা অফ করলে দেখেন অন করলে অন করলে কি বেশি কালো দেখা যায় সেক্ষেত্রে আমরা এটার অপাসিটি কমাই দিই অপাসিটি কমাই দিলাম এখন এটা এমন দেখা যাচ্ছে উপরে বুধ বুধ গুলো দেখা যাচ্ছে এতদিকে আমরা ক্লিয়ার এবার আসেন এস এম জিনিসটারে আমরা অন্যেরটাতে করি অনেকটা समस्या नहीं बसान 
লেভেলটা হবে কতটুকু লেভেলটা হবে হচ্ছে উপরে টুকু মিলে আসুক সম্ভবত হইলে বেটার হয় যে এতটুকু জুরু যদি লেভেলটা হয় দেখতে সুন্দর লাগবে এতটুকু জুরু হইলে আমাদের পেপসি লেখাটা দেখা যাবে না তাই না তাহলে আমরা কি করব তাহলে কিছু একটা করা লাগবে সমস্যা নাই আমরা জাস্ট হচ্ছে আগে এটাকে বসাই বসাইলাম তারপরে জুম করেন জুম করে দেখেন এইখানে এইখানে আপনার কতটুকু আসবে ততটুকু রাখবেন এই নিচে রাখা দরকার নাই আবার আগের মতো এটাকে আপনি কন্ট্রোল টি প্রেস করেন রাইট ক্লিক করেন ওয়ার্ক করেন ওয়ার্ক করার পরে এদিক থেকে এটাকে এইভাবে এদিক থেকে এইভাবে পাকা করে দেন আর নিচের দিকে এটা ইয়ে করে দেন रियलिस्टिकारे ब्लैक कलर ছোট করেন আর এখান থেকে এটা মুছে দেন এবারে একটু কাজ করবো আমরা সেটা হচ্ছে এই যে এইখানের কালারটা এটার জন্য আপনাকে এটা আলাদা ভাবে সিলেক্ট করতে হবে এত জায়গা আলাদা ভাবে সিলেক্ট করবেন আমরা ফার্স্ট এটা লেয়ারে আসি এত জায়গা আলাদা ভাবে সিলেক্ট করতে হবে তো আমি ঠিক মতো সিলেকশন করলাম না জাস্ট রাফ সিলেকশন করতেছি রাফ সিলেকশন বা এটাকে আমরা बेटर मन रियलिस्टिक लुक दी डिजाइन बसब तक शुद्म सदा कलर रखब तो सदा कलर एने अल्टार बैक स्पेस दीब एम होर्माली हमें जानी कि जोटुक एरिया सदा तुक एरिया देखा जाए बाकी एरिया देखा जाए ना तेना देखना तो उल्टा हो गए बेपार्ट कंट्रोल जेट दी ये हमारे एम आम चाची जो इटा देखा जाए बाकी देखा जाए हाँ ये जा 
আমি যেমন ডার্ক সিফটটাকে এখন ক্লিক করব ক্লিক করার পরে অল্টার ব্যাক স্পেস দিয়ে জায়গাটা সাদা করব এটা কিন্তু কাজ হয়ে গেছে কন্ট্রোল ডি দেন নিচেরটার ক্ষেত্রেও কিন্তু এখন কিছু করা হয় নাই তো নিচেরটার জন্য আমরা সিলেকশনে নিব উপরে যাব যাওয়ার পরে হচ্ছে আবার সেম ভাবে অল্টার ব্যাক স্পেস দেব নিচেরটার মধ্যে अप्लाई হবে আবার কন্ট্রোল ডি প্রেস করবেন এখন এই দুটো লেয়ার মূলত যাবে কই মূলত যাবে হচ্ছে এই ক্যানের লেয়ারের পিছনে অথবা আমরা যদি আরো শর্টকাটে বলি এগুলা আমি ফারস্টে হচ্ছে একটু পিছনে যাই মাস্কিং গুলা নিয়ে তো ফারস্টে তে আসি ওকে যেমন হচ্ছে উপরেরটা উপরেরটার ক্ষেত্রে যখন আমরা এটা তৈরি করি তখন কি আমরা একটা নির্দিষ্ট জায়গা সিলেক্ট করে নিছিলাম দেন अप्लाई করছি এখানে সে নির্দিষ্ট জায়গা দেখা যাচ্ছে কালার ফিলে আমি কন্ট্রোল ধরে শিফট ধরে এখানে কন্ট্রোল ধরে ক্লিক করব ক্লিক করে দেখেন নির্দিষ্ট একটা জায়গা সিলেক্ট হইছে এইজন্য এই জায়গাটার মধ্যে পড়ছে এটা কাজ শেষ কন্ট্রোল ডি প্রেস করেন এবার এখানের ক্ষেত্রে আমি কোনো নির্দিষ্ট জায়গা দেব না আমি বলছি যে এটা কেমন হবে আমি হচ্ছে কন্ট্রোল ধরে আমার টোটাল ডিজাইনটাকে সিলেক্ট করলাম এটাকে ক্যানটাকে এবার হচ্ছে উপরে লেয়ারে চলে আসলাম অ্যাডজাস্টমেন্ট লেয়ারে গিয়ে সলিড কালার নিলে শুধুমাত্র এত দূর জায়গা জুড়ে আসবে এত দূর জায়গা জুড়ে দিলাম আমি কালারটাকে ঠিকঠাক করে একটু सिलेक्ट कर যেমন ধরুন আমি এটাকে সিলেক্ট করি সিলেক্ট করার পরে এই সিলেক্টেড এরিয়া থেকে বাকি এরিয়াগুলো আমি ডিলিট করে ফেলতে চাই যেমন আমি এখানে যে কোনো টুল দিয়ে সিলেক্ট করেন যে কোনো টুল দিয়ে আমি এটা দিয়ে নিলাম এখান থেকে মাইনাস চুজ করলাম আর বললাম যেমন এতটুকু জায়গাতে কোনো সিলেকশন লাগবে না নিচের টুকু সিলেক্টেড হলো এবার আমি এখানে আসবো নিচের জায়গাটুকুতে কি থাকবে আমার শুধুমাত্র কালার থাকবে বাকি জায়গায় কালার থাকবে নিচের জায়গায় সাদা হবে আচ্ছা তাহলে আমাকে কি করতে হবে এখন কন্ট্রোল শিফট আই দিয়ে অপোজিট ডিরেকশনটাকে সিলেক্ট করতে হবে এবং সেখানে অল এখানে ব্ল্যাক কালার নিচে আছে তার মানে হচ্ছে কন্ট্রোল ব্যাক স্পেস দিয়ে এটাকে ফিল করতে হবে তখন আমাদের কি হলো জাস্ট এতটুকু জায়গা সিলেক্ট হলো এখন এটা কিন্তু আমি চাইলে ম্যানুয়ালি সিলেক্ট করতে পারতাম আমি ম্যানুয়ালি সিলেক্ট করে নেই বলে আমি এটা করছি আমি যদি ম্যানুয়ালি সিলেক্ট করতাম পেন্ট্রোল দিয়ে তাহলে এটা করতে হতো না তাহলে জাস্ট সিলেক্ট করতাম আর ওখান থেকে অ্যাপ্লাই করে দিতাম আচ্ছা এই গেল হচ্ছে এতটুকু আমাদের এটার পাশাপাশি এখানেও দরকার একদম ইজি এখন ব্যাপারটা শুধুমাত্র আপনি কন্ট্রোল ধরবেন কন্ট্রোল ধরে এই টোটাল জিনিসটাকে সিলেক্ট করবেন আরেকবার করার পরে আপনি এখান থেকে এই টুলে যান এখান থেকে মাইনাস দেন নেওয়ার পরে শুধুমাত্র যে এইখান থেকে জায়গাটুকুতে এটা মাইনাস করে দেন সিলেকশনটাকে মাইনাস করলে উপরে জায়গাটা সিলেক্ট হবে তারপরে হচ্ছে আপনি এখন কি করবেন ধরেন আপনি এটাকেও সিলেক্ট করে দিলেন ডিলিট করে দিলেন এখন ডিলিট করে দেন समस्या नहीं কন্ট্রোল ডি প্রেস করি তারপরে হচ্ছে জুম করেন জুম করার পরে বাকি এরিয়া গুলো এইভাবে হবে ইয়া করে দিবেন लाल दीब सदा हो जाए 
যখন যে কালার মন চাপবে সেই কালার দিয়ে এটাকে अप्लाई করতে পারবেন ঠিক আছে আচ্ছা এটা ছিল হচ্ছে আমরা একদম নিজেরা তৈরি করব কাস্টম করব এই सेम জিনিসটা আপনি আবার अप्लाई করতে পারবেন একটা বক্সের ক্ষেত্রে যে বক্সটাকে একটা কপি করবেন কপি করে বক্সটাকে উপরে রাখবেন উপরে রেকর্ডটাকে লিনিয়ার ওয়ান করবেন আর নিচে ডিজাইন থাকবে তার নিচে আবার মেইন বক্স থাকবে আপনার কাজ হবে ডিজাইনটাকে মেইন বক্সের সাথে ক্লিপিং মাস্ক করা আর ডিজাইনের কপিটাকে যেটা লিনিয়ার ওয়ান করছে ওটাকে কি কিসের সাথে আমাদের ডিজাইনের সাথে ক্লিপিং মাস্ক করা ঠিক আছে জাস্ট তিনটা স্টেপ মনে রাখলে হবে যে আমাদের মেইন যে বক্স বা মেইন যে ক্যান এটাকে আমরা একটা কপি করব এই কপিটা হবে লিনিয়ার বার্নে আর সেই কপিটা একটা ইমেজের সাথে ক্লিপিং মাস্ক হবে আর সেই ইমেজটা আবার আমার মেইন ইমেজের সাথে ক্লিপিং মাস্ক হবে এতটুকু হইলে হয়ে যাবে তাহলে হচ্ছে মেইন যে আপনার অরিজিনাল যে ইয়াটা আছে শ্যাডোটা আছে অরিজিনাল যে হাইলাইটটা আছে সেটা আপনি পেয়ে যাবেন এবার আসেন এই জিনিসগুলো আমরা ধরেন ডাউনলোড করে করবো তাহলে কিভাবে করবো ফার্স্টে আমরা যাব সি পিক ডট কম বানান বানান খেয়াল রাখবেন সি পিক ডট কম পি আই কে এখানে যাওয়ার পরে আপনি আসবেন আসার পর আপনার লাগবে মকআপ তো আপনি কিসের মকআপ লাগবে যদি লিখে সার্চ করেন আমি শুধু মকআপ লিখলাম আপনার কিসের মকআপ লাগবে সেটা লিখে সার্চ করতে হবে বোতল লাগলে বোতল ক্যান লাগলে ক্যান বক্স লাগলে বক্স তো এরকম মকআপ লিখে তো এরকম আসছে আমার লাগবে ক্যানের মুখ বা আমার লাগবে ধরুন হচ্ছে বক্সের মকআপ ঠিক আছে আমি বললাম বক্স বক্স মকআপ লাগবে ওকে বক্স মকআপ লিখে সার্চ করব সার্চ করলে এরকম আসবো আচ্ছা আমরা এখান থেকে ক্যাটাগরি থেকে আমরা নেবো পিএইচডি আর লাইসেন্স থেকে নেবো ফ্রি লাইসেন্স থেকে নেবো হচ্ছে আমরা ফ্রি এবার যে ডিজাইনগুলো আসছে এগুলো হচ্ছে আমরা মক আপ করতে পারবো এখান থেকে যে কোনো একটা চুজ করি যেমন আমি এটা চুজ করলাম এটার মধ্যে একটা বক্সও আছে আর একটা বোতলও আছে আমি এটা ক্লিক করলাম আমি এটা ডাউনলোড করছি সে ক্লিক করার পরে এখান থেকে ডাউনলোড বাটনে ক্লিক করবেন নিচে এসে ফ্রি ডাউনলোড দিবেন এই ওয়েবসাইট থেকে আপনি একদিনে সর্বোচ্চ দশ বার ফ্রি ডাউনলোড করতে পারবেন এরপরে ফ্রি ডাউনলোড করতে পারবেন না ওকে দিলাম ডাউনলোড হচ্ছে আমি এখানে একটু উপরে যাই উপরে গিয়ে আমরা দেখতে পারবো আজকে পরে ডাউনলোড করছি ফ্রিতে আমরা আচ্ছা এখানে দেখাচ্ছে না আপনি এখানে অ্যাকাউন্ট খুললে আপনাকে দেখা যাবে আপনি আজকে কয়টা ফ্রি ডাউনলোড করছেন ডাউনলোড হচ্ছে এরকম আপনার যে মকআপ লাগবে লোগো লাগলে লোগোর মোকআপ ভিজিটিং কার্ড লাগলে ভিজিটিং কার্ডের মোকআপ লেগে সার্চ করবেন আপনার যদি বক্সার লাগে বক্স মোকআপ আপনার ক্যান লাগলে ক্যান মোকআপ বোতল লাগলে বোতল মোকআপ ঠিক আছে তো এটা ডাউনলোড হইল আমরা এইটাকে রাইট ক্লিক করে আনজিপ করবো ফার্স্টে এখানে পাবো আমরা একটা পিএসডি ফাইল বড় করি পিএসডি ফাইল ডাবল ক্লিক করেন এটা আপনার ফটোশপ ওপেন হবে ওপেন হওয়ার পরে এমন আসতো এবার এটা এক একবার এক এক রকম আসবে শুধু এমন না যেমন এই আমরা লেয়ারটা বের করি এই লেয়ার দেখেন সুন্দর সাজানো আছে বলতেছে চেঞ্জ কালার হেয়ার দেখে বলতেছে এখানে কালার চেঞ্জ করতে করা যাবে এখানে বলতেছে প্লেস ইউর ডিজাইন হেয়ার এখানে আমার ডিজাইনটাকে প্লেস করতে বলছে এখানে বলতেছে ফিক্স এফেক্স এফেক্স মানে হচ্ছে বিভিন্ন স্টাইল বা গ্রাফিক্যাল কি বলে আমরা যে এডিট যেটা বলি আর কি ফিল্টার তো ইজিলি কত সুন্দর করে দিয়ে দিচ্ছে এখন সব মকআপে এমন থাকবে না কোনো কোনো মকআপে একদম ইজি বিজি থাকবে যেমনই থাকুক না কেন আপনাকে ফার্স্টে বুঝতে হবে যে এখান থেকে কোথায় গেলে আমি আমার ডিজাইন চেঞ্জ করতে পারবো তো আমি কিভাবে বুঝবো এই যে ইন্ডিকেটার অফ করবো আমার ডিজাইন অফ হয়েছে ডিজাইন অফ হয় নাই ইফেক্ট অফ হয়েছে দেখেন ডিজাইন আছে কিন্তু আগের জায়গায় তারপরে এটা না এখানে এখন ডিজাইন অফ হয়েছে মেন যে ডিজাইনটা বোতলের বা ডিসের ডিজাইনটা এখন অফ হচ্ছে না বলুন কেন এই যে লেভেলগুলো তো অফ হচ্ছে না এই যে ডিজাইনটা এখন ডিজাইনটা আছে বোতলের উপরে বা ইসের উপরে বক্সের উপরে তা বলুন কি অফ হওয়ার কথা বলছে বলেন এখানে ডিজাইন কোনটা আচ্ছা এখন ডিজাইনটা আছে আর এখন আছে আচ্ছা তাহলে দেখলাম যে এই আইটা অফ করলে অন করলে ডিজাইনটা যায় এবং আসে তাহলে এখানে আমাকে এডিট করতে হবে এই যে ইয়াটা আছে গ্রুপটা আছে গ্রুপটাকে আপনি ক্লিক করে খুলবেন খোলার পর বললো এটা বক্স আর এখানে কি লেখা আছে বোতল মানে বুঝাই দিল যে এইটা অফ করলে দেখেন বোতল অফ হচ্ছে এটা অফ করলে বক্স অফ হচ্ছে মানে এখান থেকে বক্সের জন্য ডিজাইন এডিট করতে হবে এখানে জন্য বোতলের জন্য এখান থেকে বোতলে এখানে আমরা দেখলাম এই যে 
স্মার্ট অবজেক্ট ক্লাস ক্লাসে দেখছি আমরা ডাবল ক্লিক করব আলাদা ওপেন হবে আমরা আমাদের ডিজাইন একটা নিব আমাদের একটা ডিজাইন নিয়ে এখানে ছাড়বো সেম সাইজে বসাইতে হবে আচ্ছা এখন আমাদের ডিজাইন ফাইটে গেছে ডিজাইন হচ্ছে কি ডিজাইন হচ্ছে আমাদের ডিজাইনের সাইজ ছোট ধরুন আমরা এতটুকু জায়গা রাখলাম রাখার পর ওকে দিব নিচেরটাকে ডিলিট করে দেই উপরেরটা নাম্বার আছে নাম্বার ডিলিট করে দিব শুধুমাত্র আমাদের ডিজাইন থাকলো আমরা এটাকে ফাইল থেকে শুধু সেভ দিব বা কন্ট্রোল এস প্রেস করব নিচে সেভিং হবে এটা নাইনটি নাইন হয়ে চলে যাবে চলে গেছে বাস এখান থেকে আমরা ক্লোজ করে দিই ওইটা এখানে এসে দেখি এক্সচেঞ্জ হয়ে গেছে একই এটা গেলে হচ্ছে বোতলে এবার আমরা বক্সে যাবো এই বক্স বক্সটা খুলবো এখানে বলতে গেছে ফ্রন্ট সাইড ফ্রন্ট আর সাইড মানে সামনের পাশে ডিজাইন চেঞ্জ করতে হবে আর পাশে পাশে ডিজাইন চেঞ্জ করে দিবে আরো থাকলে আরো দিত যেমন হচ্ছে বোতলে যদি দেখাইতো আপনার বক্সের খাপ তাহলে খাপেটাও দিত আমরা বললাম ফ্রন্ট ডিজাইন চেঞ্জ করবো ফ্রন্ট ডিজাইন আসলাম এখানে আসার পরে এখানে অনেক কিছু আছে আচ্ছা দুইটা ইয়ে আছে এখান থেকে আমরা আমাদের ডিজাইন চেঞ্জ করবো ধরেন আমরা বললাম ফ্রন্টে আমরা পেপসি বসাবো ফ্রন্টে নিয়ে পেপসি ছেড়ে দেন পেপসি বড় করেন বলেন ফ্রন্টে আপনি এতটুকু জায়গা বসাবেন ওকে বাকি যা আছে নিচের গুলা ডিলিট করে দেন আবার ফাইল থেকে সেভ করে দেন এটা নাইনটি নাইন হয়ে গেছে ক্লোজ করে দেন সামনে পাশে ডিজাইন চেঞ্জ হয়ে গেছে পাশেরটা করতে হবে যে সাইড ডাবল ক্লিক করেন এখানে আপনার সাইডেরটা নেন সাইডের জন্য আমরা কি বসাবো ধরেন সাইডের জন্য আমরা এটা বসাবো এটাকে নিলাম এখানে বসাইলাম দেখেন ইজিলি আমরা ডিজাইন চেঞ্জ করে ফেললাম বা বললাম যে আবার আবার এখানে ডাবল ক্লিক করি বললাম সাইডে আমরা এটা না বসে সাইডে আমি বসাতে চাই হচ্ছে পেপসি টাই আবার এখানে নেন আবার এডিট করেন পেপসি বসাইলেন ওকে দেন আর আশেপাশে যা আছে কোড এটা দরকার নাই ডিলিট করে দেন নিচের দুটো দরকার নাই ডিলিট করে দেন আর পেপসিটা বললাম আমরা এখান থেকে বসাবো ওকে দেন ফাইল থেকে সেভ দিবেন ফাঁকা হয়ে যায় তাহলে বড় করতে হবে ওকে দিলাম কন্ট্রোল এস দিয়ে সেভ দিলাম সেভ দেওয়ার এখানে চলে আসবো দেখলাম যে এখানে আর একটু হলে হয়ে যায় আবার পাশেরটা আসবো আবার একটু বড় করব একটু উপর দিকে তুলে আমরা উপর দিকে তুলে আবার একটু বড় করে দিব দেন আবার কন্ট্রোল এস দিয়ে সেভ দিব এখানে সে দেখবো এখন মিলছে কিনা দেখলাম যে এখন মোটামুটি মিলছে একটু জুম করেন মোটামুটি এই জায়গাটা মিলে গেছে আর একটু দরকার আবার দেখেন এখানে মিলে থেকে এখানে মিলে না মিলে আচ্ছা তখন কি করতে হবে ধরেন আমি বললাম যে এটা কিছু ছোট করে দেখি একটু ছোট করলাম ওকে দিলাম যে দেখি এখন কি অবস্থা হয় কন্ট্রোল এস দেই এখান থেকে আপনি অ্যাডজাস্টমেন্ট করে নিতে হবে এখন দেখলাম নিচের দিকে একটু ফাঁকা হয়ে গেছে আর এদিকে এমন হয়ে আছে ওকে এটা ছোট করা যাবে না ছোট না করে এটাকে এডিট করতে হবে তখন আপনি এটাকে একটু বামে নিবেন বামে নিয়েছে দেখবেন যে এখন ঠিক আছে কিনা ঠিক আছে এইভাবে আপনি এগুলোকে একটু হালকা পাতলা ঠিকঠাক করে নিবেন ক্লিয়ার তেলে এটা হচ্ছে আমাদের অলরেডি রেডিমেড একটা মকআপ থাকবে একটা টেম্পলেট থাকবে মকআপের আমরা শুধুমাত্র আমাদের ডিজাইন গুলা বসাই দিব বসাই ক্লায়েন্টকে দিয়ে দিব এটার মধ্যে যে অ্যাফেক্টস আমি ফার্স্টে বক্সটা এটা অফ করি এই যে অ্যাফেক্টস অ্যাফেক্টস এর মধ্যে দেখেন অ্যাফেক্টস ওপেন করেন এখানে হাইলাইট আছে হাইলাইট অফ করে দেন এটা একটু কালো হয়ে যাবে হাইলাইট বাড়ে দিলে একটু সাদা হয়ে যাবে আবার শ্যাডো শ্যাডো অফ করে দেন শ্যাডো অন করে দেন এই জিনিসগুলা ওই যে আমরা একটু আগে একটা মেইন অবজেক্টটাকে বা ক্যানটাকে কপি করলাম কপি করে লিনিয়ার বান করছি না লিনিয়ার বান করতে দুইটাই হয়ে গেছে হাইলাইটও হয়ে গেছে শ্যাডোও হয়ে গেছে লিনিয়ার বান করাতে এখানে তারা আলাদা আলাদা দেখাই দিচ্ছে আমরা এখানে একসাথে করছি তারপরে হচ্ছে আপনি কালার চেঞ্জ করবেন যেমন ব্যাকগ্রাউন্ড ব্যাকগ্রাউন্ডে আসলেন 
বলেন যে ব্যাকগ্রাউন্ডের কালার আপনি ডাবল ক্লিক করেন অন্য যে কোনো কালার দিতে পারেন আপনার ইচ্ছা মতো একটা কালার দিবেন ব্যাকগ্রাউন্ডের লাগলে সাদা কালার দিবেন ওকে দেন তারপরে হচ্ছে এই যে ব্যাকগ্রাউন্ডের কালার হয়ে গেছে চেঞ্জ কালার হেয়ার এটা কিসের কালার বক্সের কালার চেঞ্জ করা যাবে বোতলের কালার চেঞ্জ করা যাবে আবার হচ্ছে যে এটার কালার চেঞ্জ করা যাবে এখানে ডাবল ক্লিক করলাম এটা কালার বললাম আমরা এই কালার বা বললাম সাদা কালার আমরা আমাদের মতো করে কালার চেঞ্জ করতে পারবো বললাম এই কালার হোক এরপরে হচ্ছে বোতলের কালার বোতলের ফার্স্ট ক্যাপ বোতলের মুখের কালার ডাবল ক্লিক করি এটা আমরা লাল কালার দিই দিলাম তারপর বোতলের লেভেলের কালার লেভেল তো আমরা অলরেডি চেঞ্জ করছি বডি বোতলের বডি কালার বললাম আমরা নীল কালার দিব ঠিক আছে বা বোতলের বডি তো আমরা লাল কালার দিব বা সাদা কালার দিব আমরা আমাদের মতো ইচ্ছা মতো বিভিন্ন কালার বোতলে অ্যাপ্লাই করতে পারবো ঠিক আছে তারপরে হচ্ছে বক্স বক্সে কালার দেখতে পাবেন না কারণ হচ্ছে পুরো বক্সই নাকি ডিজাইন দিয়ে বড় তারপরে কালার আছে বক্সে একটু জুম করি এই দেখেন বক্সে হালকা একটা কালার দেখা যাচ্ছে আচ্ছা বক্সে ফন্ট সাইজ কিন্তু ওটা ধরা যাচ্ছে না ওটা আলাদা হ্যাঁ ফন্ট আর সাইজের মধ্যে অলরেডি আমরা ইয়া ডিজাইন বসিয়ে রাখছি আর উপরেটা কালার চেঞ্জ করার কোনো অপশন দেয় নাই আপনি যতটুকু দিবে ততটুকু চেঞ্জ করতে পারবেন তো এতটুকু আমরা ক্লিয়ার এখানে শুধুমাত্র আপনি এডিট করা সব কিছু করা থাকবে আপনি বুঝে বুঝে এডিট করবেন যে কোনটা কোন লেয়ার কোনটা কিভাবে এডিট করতে হবে আচ্ছা এটা কি বুঝছেন নাকি বুঝেন না বলেন কিছু তো বলেন যে বুঝি বুঝছি বুঝি না এই জায়গায় বুঝি নাই কি বুঝছেন বলেন তাহলে বাসায় ট্রাই করবেন বাসায় আহ বক্সের মকআপ করবেন দুইটা তারপরে হচ্ছে বোতলের মকআপ করবেন দুইটা ঠিক আছে এরপরে হচ্ছে অন্যান্য মকআপ আরো মন চাইলে আরো করেন তবে বক্স করবেন আর বোতল করবেন আলাদা আলাদা করবেন এখানে যেন একসাথে আছে একসাথেও করেন আবার আলাদা আলাদা করেও ডাউনলোড করে করেন সিঙ্গেল বক্সের করবেন সিঙ্গেল বোতলের করবেন আবার দুইটা একসাথে আছে এমন করবেন পিছনে কালার গুলা আপনার ডিজাইন অনুসারে চেঞ্জ করবেন ঠিক আছে 